na makundi matatu there are three groups na yaona i see wame hapa kumaliza they have sworn to finish you na yaona makundi matatu i can see three groups yamepanga kuangamiza kwa gharama zozote they have sworn to finish you at any cost lakini leo but today nasimama kwa niaba yako i stand on your behalf mbele za Mungu ali before the lord who is naenda kinyume chao sai i go against them right now naenda kinyume chao sai i go against them right now upanga wa Mungu na uende kwao let the sword of the lord go upanga wa Mungu na uende kwao the sword of the lord to go unto them na uwe salama and you be safe Tuleta hapa ni kuandaa nyinyi wachonga vinyago. Na toka hapa nakutana ndugu zetu pale tinga tinga wacholaji wa picha. Kwa lugha nyepesi ni kwamba tuna ugeni mkubwa mzito ambao lazima tuutumie kwa ajili ya kunufaika kama wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. kwa wachonga vinyago, watengeneza picha, wacholaji wale tinga tinga kule na watu wote wanaotengeneza shanga kila tunachokitengeneza hapa Dar es Salaam hapa Tanzania kuanzia tarehe sita ninafunga barabara ya IFM pale chuo yenye urefu wa mita mia saba mtaenda kufanya biashara katika hilo eneo tumia hadhara hii kwa kukumbusha wa Tanzania tunaye Mungu anayeweza kukumbusha kwenye matatizo makubwa kama haya Alituvusha kwenye tsunami tukabaki kuiona kwa hivyo vya habari. Mungu akatuvusha kwenye vimbunga vingi. Hata mwaka jana tulipata taarifa ya kimbunga kikubwa. Lakini Mungu ametuvusha kwenye majanga ya kila namna ikiwemo na Ebola tunabaki kusikia kwa hivyo vya habari. Hatupasi kuwa na hofu bali kuunganisha imani zetu Mungu huyo huyo atatuvusha pia kwenye ugonjwa huo corona. Tumia hii kuomba viongozi wote wa dini kwa umini, kila mmoja kwa nafasi yake ya kumshirikisha Mungu. Serikali jukumu letu ni kutoa elimu kwa kina. Na jukumu la wewe mtanzania unaokaa Dar es na nchi kwa ujumla ni kutekeleza unachoambiwa na wataalamu. Swala la kupata na kutokupata linabaki mikononi mwa Mungu. Jana nilikuwa tafakari maisha ya wanadamu yamejaa msongamano wa matatizo mengi. Kuanzia kwenye kuzaliwa kuna changamoto. Kuja kukua kufikisha miaka mitano kuna changamoto. Kuja kuishi utakutana na malaria, unakutana na ukimwi, unakutana na bodaboda, unakutana kuna ajali ya mabasi, ya meli, ya nini. Kwa maisha ya wanadamu kwa kiwango kikubwa yamejaa changamoto asubuhi mpaka asubuhi. Anaona pekee ya kushinda hii changamoto ni kushirikiana na Mwenyezi Mungu na kufanya mahusiano yako na Mungu kuwa makubwa zaidi. Na kwa namna hiyo na uhakika unaweza kushinda na hatimaye ukatimiza ile miaka aliyotamka kwenye maandiko matakatifu ya kwamba ukizidishiwa sana basi unaweza kugonga 80. Mungu ana nafasi kubwa sana. Naomba sana lieleweke hiyo. Pamoja na jitihada zote lakini nafasi ya Mungu haiwezi kuwa compare na hauwezi kuicompare na chochote kile uwezi kumlinganisha na chochote kile. Kwa bado anaitwa Mungu anayeweza kutokoa. Na ndio maana wale waumini wa Kikristo wanakumbuka ya kwamba walipewa jina la Yesu jina kubwa kupita majina yote. Basi hata korona ukiitia jina la Yesu una uwezo wa kuiondoa. Kwa hiyo watu wote kwa imani zetu tuendelee kuhakikisha Mungu anachukua nafasi na hatimaye tunavuka. Naomba kutamka rasmi ya kwamba Ninazindua mkakati mpekenyo utakaopekenyua na kufukunyua kila kaya, kila mtaa na kila kata. Kuhakikisha kwamba Dar es Salaam iko huru, haina wahamiaji alamu na rasilimali za mkoa wetu zinatumika kwa wananchi wa mkoa wetu. Inawezekana tunatoa elimu bure kwa wahamiaji alamu. Inawezekana tuna migogoro ya ali zisizokwisha kwa sababu kuna wahamiaji alamu. Inawezekana kuna watu wanabakwa na kuumizwa na kuporwa kwa watu wasio kuwa laia. Tunaenda kupekenyua na kufukunyua kila kona na pande zote za jiji la Dar es na kuhakikisha kwamba wahamiaji halamu wanatiwa mbaloni 
na watakao rudishwa kwa mujibu wa sheria wanarudishwa na wanaostahili kubaki wanabaki kwa mujibu wa sheria Dar es Salaam iwe huru chini ya kamishina wetu na msimamizi wetu wa uhamiaji matumaini yangu ya kwamba usafi wetu utapunguza sana mlipuko wa magonjwa mbalimbali ambao wanatokea katika mkoa wetu na kupoteza ndugu zetu wengi kutokana na vifo ambavyo tungeweza kuepuka we angalia mtu anakula bila kunawa anapata kipindupindu anatoka chooni hanawi ni mambo ya aibu sasa ni matumaini yangu ya kwamba hata huu mwendelezo wa Sadeki sio tu kwamba watu wanaendelea kuingia katikati ya mji wakiwa wameoga kwa sababu ya mtawa Sadeki hata baada ya Sadeki basi tuwe na zifu na nikwambia tu kitu kimoja kuna watu wamenipa taarifa wengine wametuma message umetusaidia mme wangu alikuwa aogi wengine mtoto wangu alikuwa hapendi kuoga umetusaidia wengine bana tunamfanya kazi ofisini akiingia huyo da paka tunajiuliza huyu mtu vipi hasa ninaomba utamaduni huu tuendeleze na nyinyi kwenye familia yenu kama kuna mtu mnamjua aogi mpeni hii clip aoge vinginevyo nitamchukulia hatua wachonga vinyago wachola picha ni watu wanaoheshimika sana na ndio maana wanapokuja viongozi wote wakubwa kuwa mnashuhudia mheshimiwa rais kuwapatia zawadi na zawadi hizo ni pamoja na vinyago au picha zilizochoa hapa tulipo ni eneo la barabara katikati ya jiji letu la Dar es Salaam mitaa ya posta ambayo linaishia makumbusho karibia na chuo chetu cha IFM nitumie fursa hii kuwaomba nyinyi wenye mahoteli wageni wanapokuja wakitaka kutembea jioni waelekezeni waje huu mtaa watakutana na vinyago vizuri watakutana na picha nzuri na kama mnavyoona hapa nyuma yangu niko na picha inayowashiria ujamaa na ujamaa ndio asili yetu ina kila sababu ya kumshukuru mke wangu kipenzi changu Maria amenivumilia sana amekuwa mwenye upendo mkubwa sana kwangu lakini pia ameniombea sana siku nne zilizopita alikuja na simu kwenye Instagram asema mme wangu niliamini ya kwamba maneno yameisha baada ya kuacha ofisi mbona maneno bado yako mengi nikamwambia mke wangu maneno ndio mtaji wangu mimi kusemwa ndio flaha yangu nisiposemwa mpaka najiulize hivi leo nini kimetokea mitandao imekaa kimya kwaambia mke wangu usiwe na shaka kwa sababu hawawezi kukusema kama huna la maana lakini kama una jambo la maana wataendelea kukusema na kazi yako kubwa ni kuendelea kumtangulia Mungu kwa ni tuwefu sasa hii kumshukuru sana mke wangu Maria na kipenzi changu kiga ni kwa kuendelea kuwa kwa vumilivu kwenye kipindi kigumu na nyakati zote ngumu hizo kwa nazipitia lakini pia kuvumilia masimango na maneno ya hovyo na machafu yale utamkwa juu yao na familia yangu katika kipindi chote cha utumishi wangu na atakayoendelea nimeomba waendelee kwa uvumilivu kwa sababu Mungu ndio aliyetupa nafasi ya kuwa viongozi yeye ndio atakayetulinda maisha yetu yote ndugu zangu mimi sina maneno lakini nina neno siku mbili tatu zilizopita nilikumbuka picha moja ambayo nilipiga mwaka elfu mbili na tatu nipoiangalia ile picha nikakumbuka nilivyokuwa naonekana ni mtu nsiyekuwa na matumaini uso wangu umejikunja umesinyaa nguo nilizo kwa nimevaa hazieleweki kama ni size yangu au size ya mtu mwingine muonekano ule ndio muonekano wa vijana wengi wa familia za watu maskini kilichobadilisha muonekano sio kabila nililokuwa nalo sio umri wala marafiki niliokuwa nao lakini kilichobadilisha muonekano asante kwa kuifuatilia bahari ya tv usisahau ku like kusubscribe ku comment na ku share